గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఉన్న జనావాసాల మధ్య ఉన్న గోదాములను మరో చోటుకు తరలిస్తామని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు సికింద్రాబాద్ రాంగోపాల్ పేటలో ఇటీవల అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన డెక్కన్వల్ ప్రాంతాన్ని మంత్రి తలసాని సందర్శించారు మరో రెండు రోజుల్లో భవనం కూల్చివేత పనులు పూర్తవుతాయని తెలిపారు బిల్డింగ్ పరిసరాల్లోని ఇండ్లకు ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కూల్చివేయించామని తెలిపారు గోదాముల యజమానులు నిబంధనలు జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడం వల్లే పలు చోట్ల అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు చేపట్టిందన్నారు బిల్డింగ్ కూర్చేటప్పుడు వీళ్ళు భయపడ్డారు ఆ బిల్డింగ్ మీద ఏమైనా పడిపోతుంది అనేటువంటి భయం దానికి ఏంటంటే ఒక టెక్నాలజీ వాడి రెండోది దాని టెండర్ ప్రాసెస్ కింద తీసుకొని దగ్గర దగ్గర నలభై ఒక్క లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళకు డ్యామేజ్ జరగకుండా ఆ బిల్డింగ్ డెమాలిజ్ చేసినటువంటిది మీరు కూడా మేము విజల్స్ లో చూసాం దాంతో పాటు ఏదైతే దాని ఆనుకోలు ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ ఉందో అది రేపు సాయంత్రం వరకు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది రేపు సాయంత్రం వరకు ఆ తర్వాత యథావిధిగా వాళ్ళ ఇళ్లకు వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు సేమ్ టైం ఏంటంటే ఏవైతే డ్యామేజెస్ ఉన్నాయో ఏవైతే క్రాక్స్ వచ్చినటువంటి గోడలు ఉన్నాయి టిన్ షెడ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా వాటర్ ట్యాంక్స్ మెయింటైనే ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఈ డ్రైనేజ్ కానీ రోడ్డు కానీ అన్ని కూడా ప్రభుత్వ పరంగానే చేసి ఇస్తాం అది నెల లోపల కంప్లీట్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో చేస్తున్నాం కొన్ని పనులు అయితే రెండు మూడు రోజులు అయితే కొన్ని పనులు లేట్ అయితే బట్ అల్టిమేట్గా వాళ్ళందరికీ కూడా అన్ని పనులు కంప్లీట్ చేస్తాం వాళ్ళు ఏ రూపాయి జోబులకి నేను పెట్టుకోకుండా చేసిచ్చే బాధ్యత నాది అని చెప్పి నేను అప్పుడు స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు చెప్పిన ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా కాబట్టి ఇవన్నీ మనం చేయించి ఇస్తాం ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు ఏర్పడిన రాష్ట్రంలో పాలన ఆగమైందని సీఎల్పీ నేత బట్టి విక్రమార్క అన్నారు తలసరి ఆదాయం పెరిగిందని ప్రభుత్వం ఐదు లక్షల కోట్ల అప్పులు ఎందుకయ్యాయో చెప్పాలని నిలదీశారు రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మెగా కృష్ణారెడ్డి మహోం రామేశ్వరరావు బండి పార్థసారథులకు తదితర ఆస్తులు పెరిగాయే తప్ప ప్రజలకు ఒరిగిందేమీ లేదన్నారు గల్లీకో బెల్డ్ షాప్ పెట్టి రాష్ట్రాన్ని మత్తులో ఉంచాలని బట్టి ఆరోపించారు ప్రైవేటు స్కూల్లో కూడా ఫీజుల నియంత్రణ అంశాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు కనీసం ప్లే గ్రౌండ్ కూడా లేని స్కూళ్లలో లక్షల్లో ఫీజులు వసూలు చేయడంపై బట్టి ఫైర్ అయ్యారు నారాయణ శ్రీ చైతన్య సంస్థలను నియంత్రించాలని డిమాండ్ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశంలో కరెంటు తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆసుపత్రులు పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యా సంస్థలు పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ యూజీఎస్ పెట్టింది యూజీసీని పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ పాల్ ప్లానింగ్ కమిషన్ పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునాదుల పైన నిలబెట్టడానికి బలవంతంగా అద్భుతమైనటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ద్వారా ఈ దేశానికి అందించింది పూజ్యు తోలి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాలను చెప్పి ఈ దేశంలో అనేక సంస్థలు వ్యవస్థలు పరిశ్రమలు పెట్టి అందరినీ బతకటానికి కావాల్సిన ఉద్యోగ వ్యవస్థతో పాటు ఆస్తులు సృష్టిస్తే అధ్యక్ష ఏం చేస్తా ఉన్నారు వీళ్ళు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ సంస్థల్ని ఆస్తుల్ని అమ్ముతే ఉన్నారు ఒకటే అమ్ముడు అయ్యా ప్రభుత్వాన్ని పాలకులుగా మీకు చేసింది ఈ దేశాన్ని పాలించమని కానీ ఈ దేశ ఆస్తుల్ని సంస్థలను వ్యవస్థలను అమ్మని కాదు రాహుల్ గాంధీ గారు పార్లమెంట్లో చాలా స్పష్టంగా చక్కగా చెప్పారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు వివేకానంద ఇది సామాజిక సమస్యలు ఇవి దయచేసి కూర్చోండి ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం అది చెప్ప చెప్పను చెప్తాను అది కూడా ప్లీజ్ డౌన్ చెప్తాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏంటి వీరికి నారాయణ చైతన్య పాఠశాలలు లక్షల లక్షలు వసూలు చేసుకోవాలనే చేస్తేనే బాగుంటుందని ఆలోచన ఉన్న వీరికి నేను అంటున్నాను అది కాదు అని అంటున్నాను అది అవునని చెప్పాలని నాకేం అభ్యంతరం లేదు అధ్యక్ష కంట్రోల్ చేయండి రెగ్యులేటరీ బాడీ పెట్టండి విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీతో పాటు ఓ మంత్రి గారు కూడా ఉన్నారు కంట్రోల్ చేయండి నిబంధనలు పాటించినటువంటి వాళ్ళపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోండి ఇది నేను కోరేది అట్లాగే అధ్యక్ష బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అధ్యక్ష ఈ దేశ జనాభాలో ఈ రాష్ట్ర జనాభాలో ఉత్పత్తికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున వాళ్లే కారకులు అవుతున్నారు అధ్యక్ష అనేక రకాల రంగాలు ఇవాళ బడ్జెట్లో అధ్యక్ష మూడు లక్షలు
ఒంటరి మహిళలకు కూడా పెన్షన్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ అని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకరరావు అన్నారు కేవలం ఆసరా పెన్షన్ల కోసమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెలకు తొమ్మిది కోట్లు ఖర్చు చేస్తుందని తెలిపారు సీఎం కేసీఆర్ మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి ఆసరా పెన్షన్లు ఇస్తున్నారన్నారు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా శాసన మండలిలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి ఎర్రబెల్లి సమాధానమిచ్చారు ఎనిమిది రకాల పెన్షన్లు వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేల పదహారు రూపాయలు పెంచడం జరిగింది గతంలో రెండు వందల రూపాయల పెన్షనే ఉండేది కానీ ఏ రాష్ట్రంలో ఇయ్యంటిగా ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తించి ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్రంలో ఇయ్యటం కూడా జరుగుతున్నది వృద్ధులకు వితంతులకు వికలాంగులకే వేరే రాష్ట్రంలో కొన్ని నిబంధనలు పెట్టిస్తున్నారు వాళ్ళకు కూడా చాలామందికి రావటం లేదు మన దగ్గరనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వటం జరుగుతున్నది కళ్ళు గీత కార్మికులకు వేరే రాష్ట్రంలో ఇస్తలేరు చేనేత కార్మికులకు వేరే రాష్ట్రంలో ఇస్తలేరు గతంలో కూడా ఇయ్యలే హెచ్ఐవి వ్యాధి వ్యవస్థలకు కూడా మన రాష్ట్రంలో ఇస్తున్నాం డయాలసిస్ వ్యాధులకు కూడా మొన్న కొత్తగా ఇంక్లూడ్ కూడా చేయటం కూడా జరిగింది బీడీ కార్మికులకు మన దగ్గరనే ఇస్తున్నాం భారాస సర్కార్ వైఫల్యాలను కేంద్రంపై మోపి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుందని బీజేపీ సభ్యుడు ఈటల రాజేందర్ ఆరోపించారు రాష్ట ప్రభుత్వం ఐదు లక్షల కోట్ల అప్పులు చేసిందన్న ఈటల రాజేందర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీఎస్డీపీలో ముప్పై ఎనిమిది శాతం అప్పులు చేసిందని తెలిపారు బీసీల కోసం బడ్జెట్ లో పెట్టిన నిధులు విడుదల చేయట్లేదని ఆరోపించారు కానీ తెలిసి కూడా కావాలని చెప్పి విమర్శించేట పద్ధతి అయితే ఉందో అది ఎప్పుడు మంచిది కాదు అధ్యక్ష ఇవాళ వారు కూడా రాష్ట్రం లెవెల్లో ఉన్నారు రేపు బీఆర్ఎస్ పార్టీ దేశం లెవెల్లో పోతుండొచ్చు వారు దేశాన్ని రేపు పరిపాలిస్తుండొచ్చు కానీ బాధ్యత కలిగినటువంటి బాధ్యత కలిగినటువంటి శాసనసభ్యులుగా మంత్రులుగా తప్పకుండా ఉన్న విషయాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి రెండో అధ్యక్ష దీంట్లో థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్లో రెండు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు శాతం మనకు ఉండే ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్లో మనకు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్లో టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఉండే ఇవాళ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వచ్చిన తర్వాత రెండు పాయింట్ ఒకటి రెండు అని చెప్పి మొన్న గవర్నర్ గారి ప్రసంగం మీద మాట్లాడుతూ చివరికి కేంద్రం వివక్షతో కక్ష గట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్ కూడా రాకుండా చేసిందనే మాట చెప్పి చెప్పడం నిజంగా ఇది చాలా అత్యంత బాధాకరమైంది ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తా అధ్యక్ష దాంట్లో ఈసారి స్పెసిఫిక్గా పెట్టాడు మిషన్ భగీరథ పంతొమ్మిది వేల రెండు వేల ఐదు కోట్లు మిషన్ కాకతీయ ఐదు వేల కోట్లు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ మనకు చెల్లించాల్సిన డ్యూస్ పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు ల్యాండ్ సేల్ మళ్ళీ పదమూడు వేల కోట్లు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఐదు వేల కోట్లు తర్వాత జిఎస్టీ కంపెన్సేషన్ పన్నెండు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు నేను ఒకటి అడుగుతున్నా అధ్యక్ష తమరి ద్వారా మంత్రి గారిని మంత్రి గారు అపారమైన అనుభవం ఉన్నటువంటి వారు రేపు గంటల తరపాటు సమాధానం చెప్పగలిగిన సత్తా ఉన్నవారు కాబట్టి అడుగుతున్నా అధ్యక్ష ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఎక్కడ కూడా ఒక పైసా రాకున్నప్పటికి కూడా మళ్ళీ మీద పెట్టి దాదాపు యాభై ఐదు వేల కోట్ల అధ్యక్ష యాభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలలో ఒక్క సింగిల్ పైసా కూడా రాదు I am requesting Gohani, please dai sartan jesu kondi, meer ku anbhavuna vekthu nannu ikwa saalu in saal ekwa jesu anu, please conclude, please conclude, please conclude. Adhaksha, part time uddhya kundi adhaksha, padari vandala irubay mudru parke panjastar adhaksha, contingenti varka santra adhaksha, konni department lana nali vayalu kula pejjana adhaksha, kani, kani, iwala, walaku, walaku, కనీసం ఒక ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు వాళ్ళు అనేక సమయంలో పనిచేస్తారు అధ్యక్ష వాళ్ళకి పెన్షన్ విధానం లేదు వాళ్ళకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఒక రూపాయి బెనిఫిట్ వచ్చే ఆస్కరణ లేదు గా గా పార్ట్ టైం సిబ్బందినైనా కనీసం కనిపించమని చెప్పి కోరుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష తమ్మది తెలుసు గల్ఫ్ బాధితుల గురించి వాళ్ళకి కనీసం గా బ్రోకర్ల బాధన పడకుండా బ్రోకర్ల బాధన పడకుండా వాళ్ళకు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఒకసారి బడ్జెట్లో పెట్టినాం ఐదు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఇప్పటికి కూడా ఇంత గొప్పగా ఎదిగినామని చెప్పి చెప్పుకున్నప్పటికి కూడా చెప్పుకున్నప్పటికి కూడా గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జైలల్లో మగ్గుతున్నారు చచ్చిపోతున్నటువంటి వార్త వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి 
దయచేసి ఆర్థిక మంత్రి గారు కోరుతా ఉన్నా వాళ్ళు పంపించే దాంట్లో మిడిల్ మ్యాన్ లేకుండా ప్రభుత్వమే ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు జైళ్ళల్లో మగ్గకుండా ఉండడం కోసం చర్యలు చేపట్టమని చెప్పి కోరుతున్నారు దక్ష తెలంగాణపై కేంద్రం వివక్ష చూపుతుందని ఎంఐఎం నేత అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఆరోపించారు జీఎస్టీ అమలు తర్వాత రాష్ట్రాల నిధుల వాట తగ్గిందన్నారు కేంద్రం ఇష్టారీతిన అప్పులు చేస్తూ రాష్ట ప్రభుత్వం అప్పుల మీద ఆంక్షలు విధించడం ఎందుకని ప్రశ్నించారు శాసనసభలో బడ్జెట్ పై చర్చను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ కేంద్రం తీరు వల్లే రాష్ట్రంలో రెవెన్యూ లోటు తలెత్తుతుందని ఆరోపించారు రాష్ట బీజేపీ నేతలు ఇక్కడ విభజన రాజకీయాలు చేసే బదులు కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధుల గురించి పోరాడితే బాగుంటుందని సూచించారు really surprised the total borrowing the total borrowings of the government of india government of india the total borrowings per day borrowings is 4895.38 crores per day they are borrowing and the government of india is paying an interest per day interest of 2958.82 crores per day okay they are stopping the progress and the development of the telangana state so i would like to point out here that the state share in devolution of central taxes fixed by the 15th finance commission is quite low and this itself is the cause of gross injustice to the telangana sir when the united andhra pradesh was reorganized with the formation of telangana state the undivided state share in central devolution has been in proportion to its population and other indices sir now telangana share in the central devolution of union ta- union taxes and duties is only 2.102 compared to the residual ap share of 4.047 sir so this is a very important point sir that is 58% of ap and 42% of telangana sir. this is well clearly mentioned in ap reorganization act sir, sir in 2021 and 2022 telangana got central devolution of rupees 17496 against the ap share of rupees 33300 నకిలీ విత్తనాలు అమ్మినట్లు తేలితే పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేస్తామని మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి అన్నారు నకిలీ విత్తనాలపై స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు మండలిలో ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు ఆయిల్ ఫామ్స్ హక్కు తెలంగాణ నీలలో అనువుగా ఉంటాయని తెలిపారు అయితే ఆయిల్ ఫామ్ విత్తనం మొలవాలంటే చాలా సమయం పడుతుందన్నారు దీంతో ఆ విత్తనాల కోసం అనేక దేశాల నుంచి డిమాండ్ ఉందని తెలిపారు విత్తనాల కోసం ఎవరు అప్లై చేసుకున్న సబ్సిడీలు ఇస్తామని తెలిపారు తెలంగాణ ఇవాళ విత్తన భాండాగారంగా ఉంది తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఉదాహరణకు ఒక పత్తె తీసుకుంటే భారతదేశ అవసరాలకు ముప్పై మూడు శాతం తెలంగాణ పత్తె ఉపయోగపడుతుంది అధ్యక్ష కాబట్టి వాళ్ళు సర్వైవ్ కావాలన్నా కూడా క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయక తప్పని పరిస్థితి ఉంటుంది అనివార్యంగా ఎవరో కొద్దిమంది చెడినటువంటి వాళ్ళు వేగంగా డబ్బు ఆర్జించాలనేటువంటి దురాశ పనులు ఈ బ్రాండ్ల రూపంలో నకిలీలు తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు లబ్ధి పొందడం కోసం రైతులకు వాళ్ళు కష్టాలు తెస్తున్నారు అటువంటి వాళ్ళు గుర్తించి స్పెషల్గా టాస్క్ ఫోర్స్ ఒకటి కాన్స్టిట్యూట్ చేసి ఉన్నత స్థాయిలో సీజన్ కంటే ముందే రెండు మూడు నెలల ముందే విత్తనాలు గోడౌన్స్ నుంచి డీలర్స్ దాకా పోయేంత వరకు ఉండేటువంటి మొత్తం నెట్వర్క్ ప్రారంభమయ్యే కంటే ఒక రెండు మూడు మాసాల ముందే సీజన్ కంటే ముందే ఉన్నత స్థాయిలో సమీక్ష చేసి ఉన్నత స్థాయిలో నిర్ణయాలు తీసుకొని కట్టుదిట్టంగా టీంలను కూడా ఏర్పాటు చేసి డీజీపీ విజిలెన్స్ సీడ్స్ విజిలెన్స్ అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి వీళ్ళందరితో సమన్వయపరిచి సాక్షాత్తు మంత్రిగా నేను అనేక సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యల్ని తీసుకున్న ధర్మిల ఇవాళ రాష్ట్రంలో నకిలీ విత్తనాల బెడద అనేటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి మనం విజయవంతంగా అధిగమించినాం అధ్యక్ష అడపాదడప ఏదైనా కేసైనా అటువంటి వాటిని కూడా నియంత్రించి పీడీ యాక్ట్ పెట్టడం మూలంగా ఇవాళ మనం క్వాలిటీని ఎన్షూర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై ఎమ్మెల్యే పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గన్రా వెంకటరమణ రెడ్డి మండిపడ్డారు ప్రగతి భవన్ ను పేల్చాలన్న వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించామన్నారు శాసనసభ మీడియా పాయింట్ సుదర్శన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలను సీల్పి నేత బట్టి జానారెడ్డి సమర్థిస్తారా అని ప్రశ్నించారు ప్రగతి భవన్ ను పేల్చాలన్న రేవంత్ రెడ్డిపై పీడీ యాక్ట్ పెట్టి జైల్లో పెట్టాలని ఈ వ్యాఖ్యలపై డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేస్తామని వెల్లడించారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉద్దండులైనటువంటి జానారెడ్డి గారి లాంటి వారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి లాంటి వారు సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడైనటువంటి బట్టి విక్రమార్క గారు లాంటి వారు అనేక మంది సీనియర్ నాయకులు 
సమర్థిస్తున్నారా వ్యతిరేకిస్తున్నారా బహిరంగంగా చెప్పాలని చెప్పి ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది మేము ఇవాళ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం రేవంత్ రెడ్డి గారి పైన వెంటనే పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేసి జైల్లో పెడితే తప్ప వారి యొక్క మరి వారు చేసేటువంటి తప్పుకు అదే సరైన శిక్ష అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతూ ఉన్నాం రేపో మాపో డీజీపీ గారు కూడా స్వయంగా వ్రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేస్తాం గాంధీ గారి కుటుంబం గాంధీ గారు చూపేటటువంటి మార్గంలో నడిచేటువంటి మా పార్టీ అని చెప్పేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ వారి మూల సిద్ధాంతాలను మార్చుకున్నట్టు వారి మూల సిద్ధాంతాలను మార్చుకొని గ్రేనేడ్స్తో తుపాకులతో బుల్లెట్లతో రేపు పాలన చేస్తాం మాకు అధికారం వస్తాయి అనేటువంటి చెప్పేటువంటి విధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ హోదాలో రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలను ఏఐసిసి చిన్నశంకరంపేట మండలం టీ మాంధాపూర్ తండా టీ మాంధాపూర్ గజగట్లపల్లి గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యకులు పోతురాజు రమణ ఆధ్వర్యంలో హాస్సే హాస్ జోడో యాత్ర నిర్వహించారు గ్రామంలో ఇంటింటికి తిరుగుతూ కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల వైఫల్యాలను కరపత్రాలను తెలియజేశారు టీపీసీసీ నాయకులు సుప్రభాతరావు ఆంజనేయులు ప్రభాకర్ రెడ్డి శ్రీమాన్ రెడ్డి పోతురాజు రమణులు మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అంకెల గారడీగా ఉన్నదని పన్నెండు వందల మంది ఆత్మహత్య బలిదానాలతో ఏర్పడ్డ తెలంగాణ కుటుంబ పాలనకు అంకితమయ్యిందన్నారు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ఏ హామీలను కూడా ఇప్పటి వరకు నెరవేర్చలేదని తెలంగాణ రాష్టం బంగారు తెలంగాణగా చేయడం జరుగుతుందన్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేవలం ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర కుటుంబం మాత్రమే బంగారు కుటుంబంగా మారిందన్నారు రైతులకు రుణమాఫీ డబుల్ బెడ్రూంల నిర్మాణం నిరుద్యోగ వృత్తి మాటలకే ఉన్నాయని ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేదని గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలోనే గ్రామాలలో పేదవారు ఇంద్రమ్మ ఇంటి నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగిందన్నారు ఇప్పటి వరకు ఏ గ్రామంలో కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు నిర్మించిన దాఖలాలు లేవని వారన్నారు రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ రాష్టంలో కేంద్రంలో అధికారంలోకి రావటం ఖాయమని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే రైతులకు ఏకకాలంలో రెండు లక్షల రూపాయల రుణమాఫీతో పాటు సొంత స్థలంలో ఇంటి నిర్మాణం చేసుకుంటే ఐదు లక్షల రూపాయలు అందించడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు రమేష్ రెడ్డి చిన్నశంకరంపేట మండల ఎంపీటీసీ ఉపాధ్యక్షులు సత్యనారాయణ గౌడ్ ఎంపీటీసీ ప్రసాద్ గౌడ్ ఉదయ్ కుమార్ అంజా గౌడ్ అల్లాడి వెంకటేష్ చాంద్ పాషా తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉచిత హామీలు ఇచ్చి అధికారం రావడమే తప్ప ఏ ఒక్క హామీని కూడా నువ్వు నెరవేర్చుకున్న పాపన పోలేదు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర చూసినట్టుంటే మా సోనియా గాంధీ గారు ఆమె రెండు వేల తొమ్మిదిలో వాగ్దానం చేయడం జరిగింది ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలు చనిపోతా ఉన్నారు రాష్ట్రం రేపు రాష్ట్రం కావాలని చెప్పి తెలంగాణ ఇస్తా అని చెప్పి వాగ్దానం చేసినటువంటి నాయకురాలు ఎంత అక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నష్టం జరిగినా సరే పార్టీకి కానీ తెలంగాణ డిక్లేర్ చేసి మాట ప్రకారం తెలంగాణ ఇచ్చుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి దేశం కోసం ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు కాంగ్రెస్ ప్రధానమంత్రులు ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి సందర్భం పెద్ద పెద్ద కంపెనీలను కూడా ఇవన్నీ ప్రైవేట్ పరం చేసి అంబానీ ఆధ్యాన లేక మేలు జరిగే చేస్తుంది తప్ప మీద ప్రజలకు మాత్రం చేసింది ఏమీ లేదు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పి ఇప్పటికి కూడా ఉద్యోగాలు దిక్కులేదు ఏది ఇచ్చిన వాగ్దానం కూడా కేవలం ఏంటంటే మతతత్వం రెచ్చగొట్టి అధికారం ఆయన చూస్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉచిత హామీలు ఇచ్చి మరలు మోసం చేసి అధికారం కావాలని మరి రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుండి కాశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర చేసి ఏదైతే మొన్న ముగించిండో దానికి అనుసంధానంగా ఈ రాష్ట్రంలోని నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో నిన్నటి రోజున రేవంత్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేపట్టి ములుగు నుండి ప్రారంభించడం జరిగింది దానిలో భాగంగా మెదక్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల్లో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈరోజు మన శంకరాపేట మండలంలోని మాందాపూర్ తాండాలు మాందాపూర్ గదగట్లపల్లి గ్రామాల్లో ఆ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడానికి ముఖ్యంగా కేసీఆర్ ఎన్నో చెప్పిన అబద్ధాలు దళితులకు మూడు ఎకరాలు కానీ ఇంకేవో అన్నాడు ఈ రోజు ఈ తుర్ ఈ దుర్గా మాదాపూర్ లో దాదాపు నాలుగు వందల ఎకరాల దాకా పోడు భూముల పేరు మీద ప్రభుత్వం ఊదుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన పట్టా సర్టిఫికేట్లు అన్ని ఉన్నా కూడా వాళ్ళ భూములన్నీ లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ధరణి పేరుతో మరి గతంలో కూడా ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే ధరణి రద్దు చేస్తామని మరి అదేవిధంగా అన్ని ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్న కళ్యాణ లక్ష్మి ఉంది ఇదివరకు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మా మా బాలికా సంరక్షణ యోజన ఉండి దాని దానికి ఏముండే పుట్టాంగన పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు బ్యాంక్ లో పెడితే వాళ్ళకి చదువుకు ప్లస్ పెళ్లికి ముప్పై వేలు ఇచ్చే స్కీమ్ ఉండే మరి డాక్టర్ మహిళలు ఎవరు చనిపోయిన భర్త భార్య ఎవరు చనిపోయిన ముప్పై వేల రూపాయలు అదే రోజు తీసుకుపోయి ఇచ్చే కార్యక్రమాలు ఉండే ఎన్నో కార్యక్రమాలు అన్ని మాటి ఒకటే సచ్చిపోతే ఐదు లక్షలు బతుకుంటే కళ్యాణ లక్షణ లక్ష పదాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు అండగా ఉన్నాం
బీఆర్ఎస్ ఇట్స్ పెట్టి బీఆర్ఎస్ పెట్టుకొని దేశం వదిలిపోతున్నామని చెప్తే మరి తెలంగాణలో అన్ని గ్రామాలు బంగారు తెలంగాణ అయినాయి కాబట్టి మరి మన మాదాపూర్ కూడా అయిందా మళ్ళీ వీళ్ళు చెప్పింది నిజమేనా అని అడగడానికి వచ్చినాం చాలా మంది గ్రామంలో చూస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఇచ్చినటువంటి ఇల్లు తప్పితే ఈ ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వీళ్ళ పాలనలో ఒక ఇల్లు కూడా రాలేదు మేము కలలు కన్నాం ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తున్నామన్నాడు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అన్నాడు ఇలా రైతుని అడుగుదాం మాదాపూర్ లో ఏ రైతు అయినా ఈ రోజు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు మూడు పేసుల సరఫరా అవుతుందా తెలుసుకోండి దయచేసి ఆలోచన చేయండి మరి ఇంకా చాలా చెప్పిండు ముఖ్యమంత్రి మన్మడు ఏ హాస్టల్ లో ఏం బియ్యం తింటాడో వాళ్ళ ఇంట్లో హాస్టల్ పిల్లలందరూ అదే బియ్యం తినాలే సన్న బియ్యం తోటి అన్నాడు ఇవాళ హాస్టల్లో పిల్లల పరిస్థితి బాసర పోతే ట్రిపుల్ ఐటీ లో పరిస్థితి ధర్నాలు చేసే పరిస్థితి చిన్నశంకర్ ఎంపీట మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎంపీపీ అవుల భాగ్యలక్ష్మి ఎంపీటీ శిలాఫోరం అధ్యక్షులు శివకుమార్ కాంగ్రెస్ నాయకులు గోపాల్ రెడ్డిలు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి తేవడానికి పార్టీ బలోపేతానికి పీసీసీ రాష్ట అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి కృషి చేస్తుంటే మెదక్ జిల్లాలో మాత్రం జిల్లా అధ్యక్షులు తిరుపతి రెడ్డి పార్టీ బలహీనత అయ్యే విధంగా ఒంటెదు పోకడలు పోతున్నారని ఆయన ఇష్టానుసారంగా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారని మండలంలో ఏ కార్యక్రమాలు చేపట్టినా సమాచారం ఇవ్వటం లేదన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు తిరుపతి రెడ్డి చిన్నశంకర్ ఎంపీట మండల పార్టీ అధ్యక్షులు కూడా ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అందరూ కలిసి కలిసికట్టుగా పనిచేసి పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని తెలిపారు ఈరోజు మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రోగ్రాంలు చేస్తుండ్రు నేను శంకరంపేట మండల ఎంపీపీగా మాట్లాడుతున్నా ఎక్కడ ప్రోగ్రాంలు అయినా కానీ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తలేదు మరియు ఇంతకు ముందు కూడా గతంలో కూడా జరిగింది ఇట్లా జరిగితే మరియు జిల్లా అధ్యక్షులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పిండ్రు వాళ్ళు ఇస్తలేరు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఇస్తలేరు వాళ్ళు ఎన్ని ఇంత ఇబ్బందులు పెట్టినా మేము పార్టీ మారాలని అనుకుంటుండ్రేమో కానీ మేము ఇబ్బందులు పెట్టినా పార్టీ నుండి వెళ్ళము మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంపేతంకి ఇక్కడ రా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రోగ్రాములు ఇస్తుంటే మరి మా జిల్లా లెవెల్కి వస్తకల్లా జిల్లా అధ్యక్షుడు కానీ ఇక్కడ ఉన్న పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కానీ కొంతమంది నాయకులకు ముందుకు పోయే నాయకులకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఒంటెత్తు పోకట పోతురు గతంలో రెండు మూడు ఏళ్ళ నుంచి కూడా పోతే మేము ఇన్నాడు కూడా మీడియాకి ఎక్కొద్దు అనుకున్నాం మీడియాకి ఎక్కినాడు కూడా మేము పార్టీ పరువు ఇవ్వద్దు అనుకున్నాం ఇవాళ సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ పిలుపు మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకే ఇవాళ చెప్పలేదని మేము పేపర్ చెప్తున్నాం అందరి జిల్లా ప్రెసిడెంట్ దృష్టికి తీసుకపోయినా అధికార ప్రతినిధులకు తీసుకపోయినా ఈ రోజు గుట్ట మీద పెడతారంట మీటింగ్ కూడా వరకు తెలియదు సగం మంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈరోజు చిన్నశంకర్పేటలో ఎంపీటీ సూపర్ మంత్రి శివకుమార్ నా పేరు ఎందుకంటే ఇన్నిసార్లు జిల్లా అధ్యక్షులు కూడా మేము ఈ కొద్దిగా ఉదృతం జరుపుతామని చెప్పినాము ఆయన ఆయన పిలిపించి కూడా ఏమన్నామంటే సరే ఎంపీపీ మనం ఉన్నాము శంకర్ మండలంలో ఒంపీపీ మనమే ఉన్నాము కాబట్టి ఏదైనా గో మన ప్రోగ్రాం ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎంపీపీకి మాత్రం చెప్పుకున్నాము చెప్పుకొని ముందుకు కొనసాగితే కార్యక్రమం బాగుంటాయని చెప్తాను కానీ ఎవరు చెప్తే మాత్రం ఇంతవరకు అధ్యక్షుడు మాత్రం ఏదానికి ఎన్నిసార్లు పిలిపించి చెప్పినా కానీ మమ్మల్ని మాట్లాడు పట్టించుకుంటాడు చిన్నశంకర్ ఎంపీట మండల కేంద్రంలోని ఎంపీపీ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ ఆవుల భాగ్యలక్ష్మి అధ్యక్షతన సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు రెండు గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన సమావేశం అరగంట ఆలస్యంగా ప్రారంభించారు ప్రారంభ సమయానికి పలు శాఖల అధికారులు గైర్హాజరు కావడంతో ఎంపీటీసీలు సమావేశాన్ని బహిష్కరిస్తూ సమావేశం నడుస్తున్న సమయంలోనే బయటకు వెళ్లిపోయారు ఎంపీటీసీలు అందరూ వెళ్లిపోవడంతో ఎంపీటీఓ ప్రవీణ్ సమావేశాన్ని వాయిదా వేశారు మండల సర్వసభ్య సమావేశానికి ఇరవై మంది సర్పంచ్లకు గాను ఏ ఒక్క సర్పంచ్ కూడా హాజరు కాలేదు ఎంపీటీసీల ఫోరం అధ్యక్షుడు శివకుమార్ మాట్లాడుతూ గ్రామాలలో ఉన్న సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోదామనుకుంటే మూడు నెలలకు ఒకసారి జరిగే సమావేశానికి అధికారులు రాకపోవడంతో తమ సమస్యలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ సమావేశం బహిష్కరిస్తున్నట్లు తెలిపి బయటకు వెళ్లిపోయారు ఎంపీటీఓ ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ కొంతమంది అధికారులు గైర్హాజరు కావడంతో ఎంపీటీసీల సమావేశాన్ని బహిష్కరించడం జరిగిందని వారం రోజుల్లో తిరిగి సమావేశ సమయం తెలపడం జరుగుతుందన్నారు సమావేశానికి ప్రతి అధికారి తప్పకుండా హాజరు కావాలని లేకపోతే ఉన్నత అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోవడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ అవుల భాగ్యలక్ష్మి గోపాల్ రెడ్డి ఎంపీటీఓ ప్రవీణ్ ఎంపీఓ గిరిధర్ రెడ్డి మిషన్ భగీరథ డి ఈ శ్రీనివాస్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఏఈ నిఖిల శైలాష్ శ్యామ లా విద్యుత్ శాఖ ఏఈ సతీష్ తదితరులు
మీరు కూడా మీకు తెలిసిన అధికారులను నెక్స్ట్ మీటింగ్కు కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీకు ఏదన్నా పని ఉంటే మీ అసిస్టెంట్ని కూడా పంపడానికి ప్రయత్నం చేయండి కానీ రాకుండా చేయొద్దు అనేది మా విన్నపము మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేటలో పోలీసులు వినూత్న కార్యక్రమం నిర్వహించారు హెల్మెట్ లేకుండా ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్లే వారిని ఆపి వారికి హెల్మెట్ ధరించాల్సిన అవశ్యకతను గురించి తెలిపి హెల్మెట్ అందించి గులాబీ పువ్వి ఇచ్చి అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా రామయ్యంపేట సీఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ చాలా మంది ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ ధరించకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలకు లోనై ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని కావున ద్విచక్ర వాహనాలు నడుపు వారికి హెల్మెట్ పై అవగాహన కల్పించడం కోసం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగిందని సీఏ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అన్నారు హెల్మెట్ ధరించిన వారికి పుష్పగుచ్చాలు అందించి ప్రోత్సహించడం జరిగిందని హెల్మెట్ ధరించిన వారికి హెల్మెట్ ను ఇచ్చి ధరించాలని చెప్పడం జరిగిందని రామేపేట సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ ఎస్ఐ రంజిత్ ఇతర పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఇది మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువ మంది కూడా హెల్మెట్ లేకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు గురవుతున్నారు తద్వారా ప్రాణ నష్టము తర్వాత అంగవైకల్యం కూడా వస్తూ ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ కార్యక్రమం పెట్టినాం దీంట్లో హెల్మెట్ పెట్టుకున్న వాళ్లకు పుష్పగుచ్చాలు ఇచ్చి వాళ్ళను సత్కరించే సత్కరించినాము అదేవిధంగా హెల్మెట్ లేని వాళ్లకు క్వాలిటీ హెల్మెట్లు మనం తెప్పించినాము వాళ్లకు ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ కొనిపించి పెట్టిపిచ్చి మరీ పంపిస్తుంది దీనివల్ల ఏంటని అంటే యాక్సిడెంట్ ఒకవేళ ప్రమాదం అనేది అనుకోకుండా జరిగే ప్రమాదంలో వాళ్ళకి యొక్క తలకు దెబ్బ తలకుండా ఉండాలి చనిపోయే ప్రమాదాన్ని నివారించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా సహకరించి హెల్మెట్ వాడకాన్ని పెంచాలి కొల్చేరు మండలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం చిన్నగన్పూర్ డ్యాం వద్ద దుర్గమ్మ టెంపుల్ వద్ద నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మెజార్టీ గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొని మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులుగా నాగుల్ గారి మల్లేశం గౌడ్ ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు అలాగే బీసీసీఎల్ మండల అధ్యక్షుడిగా బండి మల్లేశం మండల అధ్యక్షుడిగా కొప్పుల యేసురాజు ఎస్సీసీఎల్ మండల అధ్యక్షుడిగా శంకర్ నాయక్ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా దర్జీ రాజు మండల కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా గుండా కృష్ణ గోవర్ధన్ మనకిష్టయ్య ప్రధాన కార్యదర్శిగా చందాపురం మధుసూదన్ రెడ్డి అనుబంధ కమిటీ సభ్యుల అందరినీ కూడా ఎన్నుకుని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ జిల్లా ఎస్ఎస్ఎల్ జిల్లా కార్యదర్శి మారెల్లని మండల కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు ఎనగండ్ల మురళి కృష్ణాగౌడ్ తుక్కాపూర్ రాములు వెంకటేశం గౌడ్ గోండా కృష్ణ మహేశ్వర్ రెడ్డి అనిల్ కుమార్ రాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి కొల్చారం మండలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరడానికి మీరు కూడా అందరు నాతో పాటు కంగనబద్దులై పార్టీని పూర్వవైభవం నడిపించి కాంగ్రెస్ పార్టీని సత్తా చాటాలని అందరికీ పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు చేస్తూ